Hello YouTube, Simon here. Welcome back to my channel. This is the third time I'm trying to make the introduction for this video um, in the last two months. Hello YouTube, Simon here from the Apotheca Cycling Channel. Happy to see you today. Um, today, we're almost mid-May now. It's Saturday. Hello YouTube, Simon here from the Apotheca Cycling Channel. I'm happy to see you guys. Um, this next video we're gonna watch together uh, was uh, was hard to make. This is uh, right now the early July. We just started the summer holidays. School year is finally over. Uh, I have to admit, it was it has been hard. The end of the school year has been really hard. The last two months. Um, tiredness, the pandemic, um, we had most a mostly normal end of school year, uh, but many people, students, teachers, we were all very tired. Um, and that, if that's not en that was enough, um, we lost a student. In May, there's a river flowing nearby our school, and on a nice, warm, super warm, and sunny day, she went with friends for lunch by the river, and for some reason she fell in and she drowned. So it was, uh, yeah, it was hard. It was a hard end of, of the school year. I came here twice trying to make the uh, this introduction. But I never ended ended up never making the video. Well, editing the video. So now I'm here. Like I said, it's the the, 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 the start of the summer holidays. Um, I'm gonna take a couple of weeks to get some rest. I'm gonna start working on videos again. But I'm not gonna go crazy. I'm gonna take it easy. But uh, a week or so, and then I work, I'm gonna be back making projects, uh, editing videos, and uh, putting them out for you guys. Hello everyone, Editing Simon here. This was what I wanted to do this summer, but uh, unfortunately life came into my, uh, into my way, and that might not happen. Um, last week, playing hockey, I ripped my uh, t uh, Achilles tendon. Um, and now I can't walk, so I don't know how much of these projects I'll be able to do. But hey, we'll see. So for now, let's keep watching the video and let's see what the future uh, holds for us. Um, here at the property, as I, has, as I stated uh, before in other videos, I have mostly four projects. I want to make a, a wooden deck to put my tent on because, as you can see, the, the land here is not flat. So I'm going to make myself a little uh, wooden deck, put my tent on and come back here and have some time to, to for camping. Um, around here, I want to make this space flat, bring some gravel and build a picnic table and have a, ni have a nice spot to rest and mo I mean, cleaner, nicer than it is right now. It is nice, but I want it a bit nicer. Not far from here, I'm gonna make a, sh a wood shed because that wood here, I don't know if you see it on the camera, but um, it's my pile of logs that uh, I uh, cut last summer, but it's outside and it's, it's under the element it's gonna get rained on it's gonna be, get uh, snow on so it's not very dry when i want to use it so i'm gonna make a little lean to uh, something like that shed to keep it dry and i don't know if you guys can see it but the car is over there in the back on the street i'm gonna make i'm gonna try to make a little uh, driveway just to bring the tools in the car from the street. But I'll, like I said also too, uh, earlier in other videos, I want to make something else. Not just 
uh, carpentry projects. I want to make um, carpentry projects, restoration projects. So I don't know what I'm going to do yet, but I want to do some of those projects over the summer. It's been a while since I've done some, and I want to make more some. This next video you're going to see today uh, is from last fall. Um, we cut all the dead trees that were still standing. Um, we had a permit from the, the, the town to cut them down, uh, but the permit was only valid for two, one, two months. And there were so many trees, uh, over 100 trees that we needed to cut. And we knew we didn't have enough time in two months to cut uh, them down and then chop them up. So we just cut them down and started chop them up, ch chopping them up. But uh, we never finished, the um, winter came. So this, is, this video is about that. The last fall when we cut the trees and started uh, cleaning the, cut, chopped them up. And then, I don't know, a couple of weeks from now, I'm gonna try to bring you guys a new video about uh, a new project or something like that, something different. So um, please enjoy the video. Please subscribe if not done already. Like I said uh, in the early um, parts of the year, my objective this year is to reach 1,000 subscribers, 4,000 uh, 4, years, 4,000 hours of uh, viewer, viewership. If it's not already done, please subscribe. Uh, it doesn't cost you anything, so uh, if you please uh, leave a little thumbs up down there, uh, leave a comment. It helps the channel to progress and um, getting me closer to that objective of a thousand viewers and four thousand hours of view so yeah guys uh please enjoy the video and i'm gonna make everything i can to see you again soon in a couple of weeks all right thanks again ciao So as you can see, we have our permit now to cut the trees, the dead trees at least, as you saw in the previous uh, uh, shots, we started working on cleaning the trails and making a new trail around the property, but now with that permit, all those trees with the orange X identified as dead, uh, we got the uh, OK from the town them down so we're gonna work on that in the next uh, weeks officially the city the, the town is giving us two months to cut them down I will see if it's enough at the worst we'll cut them down and then cut them to pieces later So, this morning I'm here on the property by myself. Um, wanted to go come and get some fresh air, uh, take advantage of the land before uh, I start working again. It's gonna be less than a week before I started working again after the summer holidays. Teachers, we will start working, uh, yeah, next week students about a week later so yeah 
I'm gonna make myself a little fire, have breakfast, and then maybe work on cleaning dead uh, dead branches that are on the ground uh, where we cleared that the, the trails. Uh, I don't intend cutting trees today. I have my saw, but I don't intend using it today. I'm just gonna take it easy. So. Uh, if you uh, want, you can stay and enjoy the fire, the peace and quiet with me. Alright, see you later. Unfortunately, I realize now that uh, I didn't film a lot of the tree cutting. A tree felling um, like you can see here there's all those trees on the ground but I don't have much video of uh, them falling down
Prends lui qui est en arrière de toi. So guys, these are all the clips I had of me cutting down trees. Um, I have more clips of the trees being chopped in pieces, but uh, that's all I had for me cutting the trees. So that's it for uh, that part of the video. In this last part of this video, uh, me and my wife walk around the property checking out all the work that we've done and all the work that's still left to do uh, all the, the the dead trees that we put down and everything all the cleanup we have to do uh, it's unedited and we speak french together so you might not understand everything um so guys thanks for watching the video thanks for coming back to my channel um it's really appreciated uh, if, if not done already, please subscribe to the channel. You remember, I have objectives, goals for the end of the year. And, and I'm going to bring you back again in a couple of weeks to uh, finish that cleanup of the property. Thank you and see you soon. Il y a un méchant mélange encore à faire ici. C'est aussi, hein? Eh, hey boy! Les airs, on les a coupés, mais on les a pas euh, mm -hmm. défaites. Ça va être une place populaire une fois que ça va être nettoyé. Ici, ça serait un beau spot pour une tente. Si on se fait une petite plateforme, là. Mm -hmm. Regarde qui est juste là, il n'y a pas de voisins là. C'était comme ça ou c'était comme ça, t'sais. on a quand même fait de quoi. Je suis allé par en haut par en bas.
so we are just going to expect that it's the front so now we have to get it quelque chose ici hein? la quantité d'armement qu'on a dit faut attendre hein? on passe par là on passe par ici on va se suivre par ici ça va se la traîne est bloquée par ici Ça c'est sûr. Ça c'est pas l'hiver. La maison. Ouais, la maison va être par là. Partout il y a des petits épinettes. qui sont là. On va être enlevé, ça va être la maison qui va être là. Il est mort. Oui, non, oui, oui. 
Thank you for the news, Steve. It's a few more. On va commencer par dégager les trails. Puis après ça, le ménage, j'entends. Hein? On va une section. Une section à tout faire. Ouais. Tout le nettoyage au complet. Ok, ça pourrait être ça. Moi, je pensais juste dégager les trails en premier. Tu sais, juste tasser, là, ne serait-ce que pour qu'on puisse passer. Puis après ça, même si on ne le fait pas tout de suite, les trails comme ici, hein, c'est tout bloqué. Là. Et on pourrait après ça revenir tranquillement pas vite vers section par section. Ouais, ok. On va commencer par la trail, mais faire chaque côté de la trail. Donc là, cette semaine, on était occupé. Aujourd'hui, on est venu prendre ça, relax, faire un petit peu de quin. La semaine prochaine, on pourra. Ouais. Ah non. Ok, coupé, lui. Il est tombé. Il est tombé, lui. Ah, oui, c'est pas un. Il y en a un, maintenant, il fallait qu'on le coupe parce que. Mais c'est plus loin. Il y avait un armoire euh, qui... qui empêchait un armoire de tomber. Mais bon, il est complètement. Il était beau en plus, celui-là était vivant. Ça, c'est un. Ça c'est un. Celle-là Non. Ça peint, c'est tout. Parce que tout le temps. Je me souviens, c'est l'épinette, c'est piquant, puis le sapin, c'est mou. Ça, c'est une épinette. Parce qu'un sapin, c'est des. C'est plat. C'est de chaque côté de la branche, c'est tout le tour, c'est une pinette. Ça, ça sera un sapin. Ça, ça sera un sapin. Fait que ça, ça se gagne. C'est de chaque côté, c'est plat, hein, vous voyez, gang. <rire> si je m'en vais voir l'autre. Ça, c'est rond. Les épinettes des aiguilles tout le tour. Ça, c'est une épinette. Une épinette noire. Et un sapin baumier, je crois. Sapin baumi en français, en anglais c'est balsam fir. Puis spruce, black spruce. C'est où tu disais qu'il faudrait enlever là? Pour l'eau, c'est là-bas en haut, là, c'est ça? Ok. Ça fait toutes ces sections-là, c'est une île. Ouais. J'essaie de rentrer là-dedans, là. Comme ça, puis peut-être comme par là-bas aussi. À appel, là. Juste ça, ça se rende. Mm -hmm. Et quand on va vouloir faire l'entrée, ça soit plus sec possible. Mm -hmm. Parce que ça, ça cache en arrière. Oui, mais on peut commencer. C'est pas mal ce que tu veux commencer. Mm -hmm. ouais. Quand la maison va être faite, là, on va vouloir que ce soit dégagé de tes petits cristaux de chicot oui, qu'il y a là. Oui, oui. 
puis qu'on les enlève, qu'on voit à la maison de la vie. Mais là, présentement, il n'y a rien. Donc, ça cache ce qu'on est en train de faire, ça cache nos piles de bois. Je ne sais pas s'il va survivre bien ben longtemps, ce sable-là. Il y en a parti. Tout arraché. Il y a un petit bout. C'est un poisson d'érable? Oui. Il ouais. y a une, une, une branche morte là en bas. Ici, là, ça, cette branche-là est morte. C'est celui qui a double tête en haut, qu'on faudrait couper plus tard. Puis c'était quoi l'autre idée qui était mort là? Ouais, ça c'en est un. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, il y a de l'eau en haut. Fait que si, gang, regardez, la rue est là. Je pense que La rue est là-bas. Il y a un autre sentier qui descend vers le campement. Ça, c'est le sentier qui traverse le terrain en deux. Tantôt, on était de l'autre côté. Ça, c'est tous les petits épinettes qu'on voudrait couper. On a dégagé déjà nettoyé une partie du terrain aussi. Donc, tout ce qui est des petits épinettes de rien, là, euh, on va prendre toutes les enlever. Ça va être la maison qui va être quelque part ici. Si vous regardez juste là, ça descend. Donc, le bord de la maison serait vis-à-vis -vis de la descente pour qu'on puisse avoir un, une partie du sous-sol qui serait au niveau de fond du sol. On appelle ça comment déjà, Vera? Un, un ride? Non, pas un ride de chaussée. Un ride de jardin. Je ne sais pas c'est quoi un ride, mais bon. So. If you look here, guys, all those small spruces and uh, uh, balsam firs, they're probably gonna, all going to go away in the near future because that's where the house will be. Uh, I will be, if I, where, where, where I'm standing, I'll be inside the house. Uh, we already cleared that little spot there a couple of weeks back. This is the middle trail that joins the front part of the back part of the, um, of the property. So this would be, the, the house would be here and that little uh, downhill part would be the sides of the, um, of the basement. And so we could have a French door or something, uh, Get going out on the basement at ground level. That's the plan anyway. We'll see how it goes when we get there. Oh, je me sens, je me sens fin. Je vais amener une branche morte au feu de camp. Les sentiers sont difficiles à reconnaître depuis qu'on a coupé les arbres parce qu'il y a des arbres couchés partout. Euh, mais ici, c'était le sentier du côté, euh, du côté, du côté est, euh, à l'origine. Mais depuis qu'on a acheté le terrain, on a dégagé autour, on a coupé certains arbres que vous avez déjà vus. Puis on, on s'est fait un espace de camp, un camp on appelle nous autres le campement. C'est l'endroit où est-ce qu'on fait nos feux de camp, où on dîne, où on, où on, met nos, on, on range nos outils. Donc, si on arrive en bas, ici, le sentier de tourner à droite, ici pour descendre près de l'eau. Mais maintenant, on a fait notre campement ici. Donc, on fait nos feux de camp, puis ça. On, notre espace de repos qui est ici. Et c'est tout près de la rue. Si vous voyez, on regarde au travers, on voit la, la voiture qui est sur la route. Fait que, voilà, gang. C'était le tour du propriétaire euh, post-abattage d'arbres. 
Euh, on va se voir euh, d'autres fois, là, mais voilà, c'est ça. Bon après-midi. À bientôt. Thank you.